مرحبا بكم في هذا الفيديو سوف أشرح طريقة عمل التصميم بالشكل الذي ترونه أمامكم باستخدام تطبيق بروكرييت وبمساعدة فراش الأحرف ثلاثية الأبعاد التي قمت بتصميمها مؤخرا نبدأ بالخلفية أولا نقوم بدمج لونين باستخدام أمر جازين بلير ثم نقوم بفتح فراش مجموعة خط نادين ثلاثي الأبعاد ونذهب إلى بداية الفراشي ونختار فرشات خط المحاذاة ونقوم برسم الخط على طبقة مستقلة سنقوم بعمل طبقة جديدة ونبحث عن حرف الغين في بداية الكلمة ونضعه في التصميم نكرر نفس العملية لحرف الياء في وسط الكلمة الواو في آخر الكلمة الميمو مفردا لا ننسى أنه يجب عمل طبقة جديدة لكل حرف ثم نقوم بمحاذاة الأحرف على خط المحاذاة بحيث تصبح على استقامة واحدة في هذه المجموعة 420 فرشاة لبروكريات فيها اتصالات جميع الأحرف في بداية الكلمة ووسطها وآخرها مع بعض الرموز وهذا كله متوفر بأربع مناظير مختلفة ثلاثية الأبعاد نقوم بدمج جميع طبقات الأحرف لتنتج طبقة واحدة فيها كلمة غيوم ثم نقوم بعمل هذه الطبقة دليل أو ريفرنس من أوامر الطبقات هذا الأمر سيساعدني جدا في التلوين يجب أن أقوم بعمل طبقة جديدة ثم أملأ جزء من الكلمة باللون المراد وبذلك ألونه بطريقة صحيحة نكرر العملية لكل الكلمة الجزء الأمامي من الكلمة والأجناب لوضع تأثير إضاءة جانبية يجب أن نقوم بقفل ألفا لكل الطبقات هذا الأمر يتم من الطبقة الخاصة بكل جزء وهو أمر ألفا لوك بهذا لن أستطيع التلوين إلا داخل المكان الذي به لون مسبقا الآن أختار فرشاة ناعمة ولون غامق وأقوم بالتلوين على كل طبقة على حدة بالطريقة التي ترونها أمامكم من مجموعة فراش الغيوم الموجودة في موقعي اخترت رسم هذه الغيمة سأحولها إلى شكل ثلاثي الأبعاد عبر نسخها ثم وصل الصورة في الخلف بالصورة في الأمام وتلوينها قد تضطر لتخفيف الشفافية لعمل هذا الأمر بصورة صحيحة سأقوم بقفل ألفا للطبقة ثم التلوين بلون غامق ثم أقوم بإرجاع الشفافية إلى الوضع الطبيعي يمكن نسخ الغيمة وتكبيرها ووضعها أمام النص أو خلفه للحصول على تصميم أجمل بوجود هذه المجموعة يمكن تنفيذ هذا التصميم خلال أقل من عشر دقائق جميع الفراش التي استخدمتها في التصميم موجودة في موقعي احرص على الاشتراك في القائمة البريدية في موقعي ومتابعتي على انستغرام لتحصل على العروض المميزة مستقبلاً.